Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dans eden bitki ya da latince adıyla Codario calyx motorius baklagiller yani Fabase familyasına ait, semafor ve telgraf çiçeği adıyla da bilinen, kökeni Asya'nın güneyi ve Pasifik adalarına dayanan, çalı formunda tropikal çok yıllık bir bitki türüdür. Bu bitki ilk defa 1880 yılında Charles Darwin'in Bitkilerde Hareketin Gücü adlı eseriyle bilim dünyasına tanıtılmıştır. Dans eden bitki sadece sıcaklığın 22 derece üzerinde olduğu gündüz saatlerinde hareket edebilir. Bitkinin adı olan Codario Calix, Yunanca'da küçük çan anlamına gelen Codarion sözcüğünden türetilmiştir. Dans eden bitki yaklaşık 1 metrelik bir boy yaparak çan şekilli küçük mor çiçekleriyle arı ve kelebekleri kendisine çeker. Bitkinin soyadı olan Motors ise tahmin edeceğiniz üzere Latince'de hareketli veya oynatıcı anlamlarını taşır. Bu arada onu bizde telgraf çiçeği adıyla bilinen bir sarmaşık türü olan Tradescantia ile karıştırmamak gerekir. Bitkinin hareketini 3 ile 5 dakikada bir tekrarlaması ve bunun 18. yüzyılda Claude Schaub tarafından icat edilen telgraf makinesinin hareketlerini andırması nedeniyle ona telgraf çiçeği de denmiştir. Bu arada semafor ise antik Yunanca'da işaret taşıyıcı anlamına gelmektedir ve renkli flamalar kullanarak yapılan bir haberleşme şeklidir. Dans eden bitkinin karşılıklı yaprakların eş zamanlı olarak tıpkı kürek çekme hareketini andıran bir hareket yapabildiği bu durum, izleyenleri bitkinin dans ettiğini düşündürmüş olmalı ki ona bu isim verilmiştir. Dans eden bitki gibi ani hareket edebilme yeteneği olan ve onunla aynı aileden gelen küstüm otu yani Mimosa pudica ve güneş gülleri yani Droserase ailesinden etçil bir bitki olan Venüs sinek kapanı yani Dionia muscipula'dan size daha önceki videolarda bahsetmiştim. Dans eden bitkinin hareket yeteneği gün ışığını takip edip ondan daha fazla faydalanma becerisi geliştirmiş olmasına dayanır. Buna botanik terminolojisinde fototropizm adı verilir. Aslında bitkinin yapraklarını hareket ettiren, gün ışığının yoğunluğuna göre yön değiştiren ve her yaprağın sapının iki tarafında bulunan minik yaprakçıklardır. Böylece bitki dans ederken çok fazla enerji sarf etmemiş olur. Diğer bir varsayıma göre ise dans eden bitkinin bu hareketinin nedeni kelebeklerin kanat hareketlerini taklit ederek yapraklarına kelebek türlerinin yumurta bırakmasını engellemektir. Çünkü bu yumurtalardan çıkacak olan tırtıllar haliyle üzerinde bulundukları bitkinin yapraklarıyla beslenecektir ve bu da dans eden bitkinin son dansı olabilir. Dans eden bitki bu ilginç özelliği nedeniyle genellikle süs bitkisi olarak kullanılır ve bonsai formunda da görülebilir. Bitkinin yaprağının gövdesinin ve kökünün içerdiği kimyasal bileşikler ilaç sektöründe antioksidan ve iltihaplanmayı önleyici ilaç yapımında kullanılmasını da sağlamıştır. Yeri gelmişken bitkilerin evrimleşerek hareket yeteneği geliştirmesinin birçok farklı nedeni olabilir. Ve bitkilerin bu hareketi pek çok farklı nedenlerle tetiklenebilir. Isı, ışık, kimyasallar, yer çekimi ve su gibi birçok faktör bu mekanizmayı harekete geçirir. Bu venüs sinek kapanı gibi etçil bitkiler için avını yakalamak ya da küstüm otunda olduğu gibi kendini otçul hayvanlara karşı koruma amacıyla olabilir. Küstüm otu yapraklarını birbirinin üzerine kapatıp adeta yapraksızmış gibi görünmeye çalışırken söz gelimi Fitonya ise yapraklarını solgun göstererek otçulların iştahını kapatmaya çalışır. Dut yani Morus alba gibi bitkiler ise polenlerini etkin şekilde yayabilmek için stamenlerini ani ve hızlı biçimde hareket ettirebilirler. Kimi bitkiler ise tohumlarını ana bitkiden daha uzağa fırlatabilme becerisi geliştirmiştir. Dokunulduğunda olgun tohum keselerini uzağa fırlatan ya da tohum kesesini aniden patlatarak tohumlarını etrafa yayan bitkiler vardır. Bunun amacı tohum oluşturan bitkinin çimlenen tohumlarının kendisiyle aynı alanını paylaşarak yeterince gelişememesini engellemek ve türünün devamlılığını sağlamaktır. Sanırım artık bu videodan sonra dans eden bitki dendiğinde artık ilk aklınıza gelen bir şarkı sesi duyduğunda otomatik olarak dans etmeye başlayan oyuncak çiçekler olmayacak bitki dostlarım. Diğer yandan tüm bitkilerin dans edemeseler bile caz ve klasik müzik gibi sakin ve dinlendirici bazı müzik türlerini gerçekten sevdikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çiçeklerinizle konuşmayı seviyorsanız şimdi bir de onlara müzik dinletmeyi deneyebilirsiniz. Hatta internette bitkiler için hazırlanmış müzik listeleri ve albümler bile bulunuyor. Etrafınıza her zaman tatlı ve huzur veren frekanslar yaymanız dileğiyle bitki dostlarım. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.